নমস্কার বন্ধুরা আমি বিদ্যুৎ আর আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল কপ এক্সপ্রেস আমরা ডাব্লিউ বিপি ওয়ারলেস অপারেটারের সিলেবাস অনুযায়ী যে সার্কেল চ্যাপ্টারটা শুরু করেছিলাম আজ তার সেকেন্ড ভিডিও বা পার্ট টু তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক দেখুন বন্ধুরা আজ আমরা শুরু করব কি দুটি বিন্দুর সংযোজক রেখাংশ যে বৃত্তের ব্যাস তার সমীকরণ নির্ণয় মানে কি এটা যদি একটা বৃত্ত হয় এর একটা সেন্টার আছে এইটা হচ্ছে ব্যাস ব্যাসের প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্ক আমাদের দেওয়া থাকবে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এটা হচ্ছে আরেকটা প্রান্তবিন্দু যার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু আচ্ছা এবার এই বৃত্তের উপরে একটা বিন্দু আমি ধরে নেব কি পি এক্স কমা ওয়াই এটা আমরা কি করব ধরে নেব তাই তো আচ্ছা আমাকে বলো এখান থেকে আমরা এ পি যুক্ত করব আর বি পি যুক্ত করব আচ্ছা এবার আমাকে বলো তাহলে এবার এ পির প্রবণতা কি এ পি এ পি এর প্রবণতা কত আমরা শিখেছিলাম যে এই যে দুটি সংযোজক রেখাংশ তার প্রবণতা নির্ণয় এই এ একটা বিন্দু এর একটা বিন্দু বি পি বিন্দু দেওয়া আছে আমরা তাহলে এ পি সরল রেখার বা রেখাংশের আমরা প্রবণতা কী করে বের করব ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আচ্ছা এবার বিপির প্রবণতা কি বিপির প্রবণতা কত বিপির প্রবণতা হচ্ছে কত হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু এক্স মাইনাস এক্স টু তাই তো আচ্ছা এই এ বি হচ্ছে কি এ বি হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস এ বিটা কি বৃত্তের ব্যাস আচ্ছা এখানে আমাকে বলো এ পি বি এই পি কোনটা কত ডিগ্রি আমরা ক্লাস টেনের বৃত্তস্থ কোন সংক্রান্ত উপপাদ্য চ্যাপ্টারে পড়েছি অর্ধবৃত্তস্থ কোন সমকোণ তাহলে এখানে দেখো এইটা অর্ধবৃত্তস্থ কোন এ বি ব্যাস কি করে বৃত্তকে সমান দুটি ভাগে ভাগ করে তাহলে এ পি বি অর্ধবৃত্তস্থ কোন তাহলে এটা কত হবে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে কোন এ পি বি সমান কত নাইনটি ডিগ্রি বা এক সমকোণ তাই তো তাহলে আমাকে বলো এই দুটো দুটো রেখা এই দুটো রেখার প্রবণতা কত হবে দুটো রেখার প্রবণতা কত হবে যেহেতু দুটো রেখা কি নাইনটি ডিগ্রি মানে লম্ব মানে এদের প্রবণতার দুটির গুণফল কি হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে অতএব যদি আমরা করি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু বাই এক্স মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল টু কত বলো মাইনাস ওয়ান এখান থেকে আমরা পাবো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়াই এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কি নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে তোমার প্রশ্নে কি দেওয়া থাকবে দুটো বিন্দু দেওয়া থাকবে ব্যাসের মানে ব্যাস বৃত্তের ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দুটি স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং তোমাকে বল বল বের করতে হবে কি বৃত্তের সমীকরণটা তোমাকে নির্ণয় করতে হবে এই ব্যাসটা যে বৃত্তের সেই বৃত্তের সমীকরণ তোমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে চলো একটা এক্সাম্পিল করা যাক দেখো কোশ্চানটা কি বলছে যে ফাইন দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য সার্কেল তাহলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে কি না একটা ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু দুটোর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে কি হবে বলো তাহলে আমরা কি জানি সূত্র কি জানি এক্স এক ডাইরেক্ট করছি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু ঠিক আছে লেখানে আমরা জাস্ট একটু এখন লিখে নিচ্ছি কিন্তু আমরা পরীক্ষার সময় কিছু লিখব না এক্স টু এক্স ওয়ান কত টু ওয়াই ওয়ান কত মাইনাস থ্রি এক্স টু কত মাইনাস থ্রি ওয়াইগুলো মুখে মুখে করবো কিন্তু ওয়াই টু কত ফাইভ তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু এক্স মাইনাস অফ মাইনাস থ্রি মানে এক্স প্লাস থ্রি প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তাই তো এখান থেকে ক্যালকুলেশান করলেই আমরা পাবো কি বৃত্তের সমীকরণটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড 
इक्ुएशन तेल एटाई हमारे वृत्तर समीकरण नेक्स्ट एखे पढ़ब से कि कैकटी विशेष क्षेत्र वृत्तर समीकरण कैकटा क्षेत्र आज वो क्षेत्र विशेषे वृत्तर समीकरण क्यों एक नम्बर देखो जदि वृत्त मूल बिंदुगामी है जदि वृत्त कि मूल बिंदु दिए जाए जदि वृत्त मूल बिंदु दिए जाए ठीक है जो वृत्त कि मूल बिंदु दिए जाए धर ये हमारे सी आलफा बीटा तेल एट सी हमें ये जी यहाँ आलफा है तेल इटा कि बीटा है ठीक है इट कत है आलफा एट कत हो बीटा तेल सूत्र क्यों शिखे जो एक्स माइनस एट मूल बिंदुगामी मूल बिंदुगामी ठीक है मूल बिंदुगामी हम वृत्त समीकरण कि एक्स माइनस आलफा स्कोयर प्लस वाई माइनस बीटा स्कोयर क्यों एखे व्यसार्ध कत यो मूल बिंदु ओ जिरो जिरो तई तो एखान हेर कि व्यसार्ध ये व्यसार्ध और यहाँ हे कि अतिबुज मैं आलफा स्कोयर प्लस बीटा स्कोयर तेल आलफा स्कोयर प्लस बीटा स्कोयर यहाँ हमारे मूल बिंदुगामी वृत्तर समीकरण एट कि मूल बिंदुगामी वृत्तर समीकरण जार केंद्र हे कि आलफा बीटा एवं एवं कि समीकरण मान वृत्त को बिंदु दिए गे जिरो जिरो बिंदु दिए गे अच्छा जो वृत्त साधारण आकार साधारण आकार दिए करी तेल क्यों से वृत्त साधारण आकार दिए जी करी देखो लिखो वृत्त साधारण आकार दिए जी करी एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई सीटा एखे कि एक्स और वाई की एखे जिरो तेल सीटा कि हो जाए जिरो बेड़े तेल एट इक्ुअल टू क्यों जिरो है ठीक है एक हे साधारण आकारे वृत्त समीकरण कख ना जदि वृत्त मूल बिंदु दिए जाए जदि वृत्त मूल बिंदु दिए जाए दो नम्बर तेल चलो तेल देखो एक्सिस एट वाई एक्सिस तेल सेंटर हे कि शिखब एबार वृत्तर केंद्र एक सक्षर उपर अवस्थित वृत्तर केंद्र जदि एक सक्षर उपर अवस्थित है तेल वृत्तर केंद्र कत हो आलफा जिरो है तई तो और व्यसार्ध जदि आर व्यसार्ध जदि आर तेल क्यों सूत्र शिखे एक्स माइनस आलफा स्कोयर प्लस वाई माइनस बीटा मैं बीटा एखे कत वाई माइनस जिरो स्कोयर इक्ुएल टू आर एर स्कोयर तमें कि शिखल एक्स माइनस आलफा स्कोयर प्लस वाई स्कोयर इक्ुएल टू आर स्कोयर इटा कौन है ये वृत्त समीकरण जदि वृत्तर केंद्र एक सक्षर ऊपर अवस्थित है नेक्स्ट देखो एबार् कर वृत्तर केंद्र वाई अक्षर उपस्थित ऊपर अवस्थित जो वाई अक्षर ऊपर अवस्थित है तेल केंद्र कत हो जिरो बीटा तई तो एखे जी व्यसार्ध जो आर व्यसार्ध जो आर तेल सूत्र कि एक्स माइनस जिरो स्कोयर मान एक्स स्कोयर प्लस वाई माइनस बीटार स्कोयर इक्ुएल टू आर स्कोयर डाएट पेलम तई तो बोझा गया है तेल एबार चार नम्बर चार नम्बर क्यों करब देखो एबारे कि शिखब जो वृत्त एक चक्ष के स्पर्श कर ले देखो वृत्त जी एक चक्ष के स्पर्श कर तेल सेंटर हमें धरे नहीं वृत्तर वृत्तर केंद्र हमें कत धरे आलफा बीटा अच्छा हाँ के बोलो जे एखान आलफा और यहाँ हे कि बीटा बीटाटाई कि आर बोलो हमार वृत्तर व्यसार्धना तई तो तेल क्यों एक्स माइनस आलफा स्कोयर प्लस वाई माइनस बीटा स्कोयर इक्ुएल टू कि बीटा स्कोयर है कि ना एखे बीटाटाई हमारे कि व्यसार्ध अच्छा एब तुम बोलो जे जदि वृत्त वाई अक्ष के स्पर्श कर देखो एबारे वृत्त वाई अक्ष के स्पर्श कर वाई अक्ष के स्पर्श कर सेंटर हमें कत आलफा बीटा क्योंकि यहाँ तो आलफा एट तो बीटा तेल युकुटा कत हो व्यसार्धटा कत आलफा तेल एक ही रकम भाव जो लिखी जो एक्स माइनस आलफा स्कोयर प्लस y माइनस बीटा स्कोयर इक्ुएल टू कि बोलो आलफा स्कोयर है कि ना नेक्स्ट एबार जो एक वाई उभय के स्पर्श कर एक वाई उभय के स्पर्श कर सेंटर कि देखो जी व्यसार्ध आर तेल यान तेल आर जो है तेल ये कत हो कत आर कमा आर 
ठीक कि ना व्यसार्थ आर हम एट क्यों आर कमा आर कि एक्स माइनस आर एर स्कोर प्लस वाई माइनस आर एर स्कोर इक्ुएल टू आर एर स्कोर एगो शर्ट कोश्चान प्रचुर आसे एगो शर्ट कोश्चान प्रचुर आसे बार बार कर शर्ट कोश्चान क्योंकि प्रचुर आस अच्छा एक कोश्चान करा जाए यतगुलो कर एक कोश्चान कर ठीक है देख पारा पारा जाए कि ना देखो कि बोल से फाइंड द इक्ुएशन अब द सार्केल उथ सेंटर माइनस टू थ्री एंड टाचिंग एक्स एक्सिस देखो कि सेंटर पे गईनस आलफा स्कोर मान एक्स माइनस माइनस टू मान एक्स प्लस टू एर स्कोर प्लस वाई माइनस थ्री स्कोर इक्ुअल टू थ्री स्कोर थिओरिटा थिओरि जान मैं बेसिक जिन आगे जान सूत्र मन रखार को दरकार नहीं बेसिक जिन शिखे जाए कि एमनी अंक पे जाबा देखो आगे पता जो हाँ मैं एकटू आगे हमें कि सूत्र पढ़ालम वही सूत्र मन आना एक बार देखी मन रखार को बेपार नहीं जिन बुझे नेब जो इट कि एक्स अक्ष के स्पर्श कर तेल एटे एक्स अक्ष के स्पर्श कर लो यार सेंटर की बोले माइनस टू थ्री मैं एखान ये कत माइनस टू एखान ये कत थ्री तरह व्यसार्ध तो ये व्यसार्ध ही हे हमार वाई मैं कोटीटा कोटीटाई हेर कि व्यसार्ध तेल जो सूत्र है एक्स माइनस आलफा स्कोयर मैं आलफाटा जो सेंटर है तेल एक्स माइनस ऑफ माइनस टू मैं एक्स प्लस टू एर स्कोयर प्लस वाई माइनस बीटा स्कोयर एखे बीटा कत थ्री प्लस समान आर एखे आर कत तीन तीन स्कोयर हुईच इज रिक्वयार्ड इक्ुएशन नेक्स्ट एबारे कि शिखब एबार शिखब जो समकेंद्रिक एक केंद्रीय वित्तर समीकरण एक केंद्रीय वित्त का बोले ना धर यार केंद्र हे वित्तारों केंद्र हे तई तो व्यसार्धगुलो आलदा धरो ये आर ओन जदि है इटा आर टू बाट केंद्र क्यों प्रत्येक ही एक ही ठीक है तेल कैकटी वित्तर केंद्र एक निर्दिष्ट बिंदु कंतु व्यसार्धगुलो विभिन्न तक हमें से ही वित्तगुलो के बोल कि एक केंद्रिक वित्त सम एक केंद्रीय वित्त समकेंद्रिक वृत्त देखो तेल जदि एक केंद्रिक समीकरण मैं एक वित्तर समीकरण लिखी एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्ुएल टू जिरो यही वित्तटार एक केंद्रीय वित्त समीकरण क्यों तई तो क्यों वित्तर सी एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी डैश इक्ुएल टू जिरो शुद्ध सी टा कि चेन्ज हो जाए बोझा गया है ये देखो वित्तर साधारण आकार कि बल वित्तर साधारण आकार जो इटा जो आप वित्तर समीकरण शिखे एक्स माइनस आलफा स्कोयर प्लस वाई माइनस बीटार स्कोयर इक्ुएल टू आर स्कोयर जी शिखे तेल एखे देखो एर एक केंद्रीय वित्तर समीकरण कि है ना एक्स माइनस आलफा स्कोयर प्लस वाई माइनस बीटा स्कोयर इक्ुएल टू व्यसार्धटा आलदा हो जाए तैना कि व्यसार्धटा आलदा हो जाए यहाँ आर ओन स्कोयर है ये आर टू स्कोयर हो जाए क्लियर नेक्स्ट देखो एन कि पढ़ब जो दूटी प्रदत्त वित्त दूटो वित्त देवा आज है ये एक वृत्त और ये एक वृत्त दूटी प्रदत्त वित्त ये साधारण जे को साधारण जे हे सरि पेके ग साधारण जे हे हे एर साधारण जे हमें यहाँ हे वित्तर केंद्र एट हे वित्तर केंद्र और ए बी हे कि साधारण जे दोटो वित्तर समीकरण देवा थक देख दो वित्तर समीकरण देवा आज है एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर प्लस टू जी ओन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी ओन इक्ल जिरो और एक वित्तर समीकरण देवा आज है एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इक्ल टू जिरो ये वृत्त दूटी साधारण जैर समीकरण होटे जो एक नम्बर बोली ये जो दो नम्बर बोली एर साधारण जैर समीकरण कि ना एक माइनस दुई एक आ दुई वियोग कर दाओ एक आई एकदम वियोग कर दिए जा सजिए दीची एक आ दुई वियोग कर दी हो जाए
this is which is required equation শুধু জাস্ট ইকুয়েশনটা একটু মনে রাখতে হবে দেখো এই ইকুয়েশনটা মনে রাখতে চাইবে না মনে রাখবে না দুটো সমীকরণকে দেওয়া থাকবে দুটো সমীকরণকে জাস্ট বিয়োগ করে দেবে দিলেই আমরা কি পাবো বৃত্ত দুটি সাধারণ জ্যার সমীকরণ পেয়ে যাব বোঝা গেল নেক্সট দেখুন এখন আমরা পড়ব কি যে একটা বৃত্ত দেওয়া থাকবে একটা বৃত্ত দেওয়া থাকবে এই হচ্ছে একটা বৃত্ত বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ও বৃত্তের উপর একটা বিন্দু সি ব্যাসার্ধ হচ্ছে কত আর ঠিক আছে তাহলে আমি ধরে নিলাম যে ধরি পি পি হচ্ছে বৃত্তের উপরে একটা বিন্দু পি হচ্ছে ভিতরের বৃত্তের ভিতরে একটা বিন্দু আর পি হচ্ছে বৃত্তের বাইরে একটা বিন্দু এই পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমি ধরে নিলাম এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান তাহলে ও পি কি তাহলে দেখো এখানে ও পি কি ও পি হচ্ছে কি না বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পি বিন্দু পর্যন্ত এই বৃত্তের কেন্দ্র যদি আমরা স্থানাঙ্ক ধরে নিই জিরো জিরো বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক জিরো জিরো তাহলে ও পি কি ও থেকে পি পর্যন্ত দূরত্ব আর ও সি কি ব্যাসার্ধ দেখো এখানে ও পি আর ও সি এদের আমরা তিনটে সম্পর্ক পাব তিনটি সম্পর্ক পাব তিনটি সম্পর্ক পাব কি কি সম্পর্ক একটা পাব ও পি যদি ও সির থেকে ছোট হয় দেখো ও সি এটা ও সি এর থেকে যদি ও পিটা ছোট হয় তাহলে বুঝতে হবে কি তাহলে বুঝতে হবে যে বৃত্তের এই পি বিন্দুটা বৃত্তের ভেতরে অবস্থিত ঠিক কি না মানে ও পি ও পি দৈর্ঘ্য কত হবে জিরো জিরো বিন্দু থেকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান পর্যন্ত তাহলে এখান থেকে যদি আমরা বের করি যে এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার গ্রেটার দেন ও সি মানে কত আর তাহলে এটাকে রুট রুট ছিল রুটটাকে তুলে দিয়েছি তাহলে এটা আর স্কোয়ার হয়ে যাবে যদি এখান থেকে আমরা সাজিয়ে নিই এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু প্রতিটা জিনিস কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো যদি এটা হয় তাহলে আমি বলবো যে পি বিন্দু হচ্ছে অন্তস্থ মানে ভেতরে অবস্থিত ঠিক তো নেক্সট দু নম্বর যদি ও পি আর ও সি সমান হয়ে যায় এই যে ও সির সাথে যদি ও পি সমান হয়ে যায় তাহলে পিটা কি পিটাও বৃত্তের উপরে একটা বিন্দু পিটাও বৃত্তের উপরে একটা বিন্দু তাহলে কি হবে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো তখন পিটা হবে কি বৃত্তের উপরে তাই তো তখন পিটা হবে কি বৃত্তের উপরে আবার তিন নম্বরে তিন নম্বরে যদি ও পি গ্রেটার দেন ও সি হয়ে যায় এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আরও স্কোয়ার গ্রেটার দেন জিরো যদি হয়ে যায় তাহলে পিটা কি বৃত্তের বাইরে বৃত্তের বাইরে অবস্থিত বোঝা গেল তাহলে একটা এবার আমরা এম সি কিউ কোয়েশ্চান করবো দেখো নিজেরাই চেষ্টা করো পারবে কি না দেখো নিজেরাই চেষ্টা করে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চান দেখুন বন্ধুরা কোয়েশ্চানটা একটু বড় কেন কি বলছে এই জিরো জিরো বিন্দুটা এই বিন্দুটা এই যে জিরো জিরো এই বিন্দুটা বলছে এই বৃত্তটার ওপরে অবস্থিত হবে অন দ্য সার্কামফেরান্স মানে বৃত্তের উপরে মানে পরিধিতে অবস্থিত হবে ইন সাইড দ্য সার্কামফেরান্স মানে পরিধির ভেতরে অবস্থিত হবে মানে বৃত্তের ভেতরে অবস্থিত হবে আউটসাইড অফ দ্য সার্কামফেরান্স মানে যদি বৃত্তের বাইরে অবস্থিত হবে তাহলে আমরা কি দেখব এখানে আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলে দিই আগে যেমন আমরা বৃত্তের বৃত্তের আরেকটা জিনিস আমি এখানে বলে দিই ওটা আমরা বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের মানে বৃত্তের সমীকরণ থেকে বুঝেছিলাম যদি বৃত্তের সাধারণ আকার দিয়ে আমরা বুঝি যে একটা বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় তাহলে বৃত্তের সাধারণ আকার দিয়ে যদি বুঝি তাহলে কীভাবে বুঝবো তাই তো তাহলে ধরো দেখুন বন্ধুরা যে এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি কেল জিরো এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ আর এই হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান একটা বিন্দু তাহলে এই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু এই বৃত্তের বাইরে অবস্থিত হবে যদি আমরা এই বিন্দুটাকে এই বৃত্ত দ্বারা সিদ্ধ করি মানে সিদ্ধ নয় এই বৃত্ততে বসাই সেটা যে তার মান যদি আমাদের গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে সেই বৃত্তটা মানে সেই বিন্দুটা বৃত্তের বাইরে অবস্থিত হবে আর বৃত্তের উপরে অবস্থিত হবে যদি ইকুয়াল টু জিরো হয় যদি ভিতরে অবস্থিত হবে যদি লেস দেন জিরো হয় এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটু ভালো করে দেখে রাখবেন কিচ্ছু নেই শুধু সমীকরণটাতে আমরা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স আর ওয়াইয়ের মানটা বসিয়ে দেবো মানে ওই বিন্দুটার মানটা আমরা এক্স আর ওয়াই জায়গায় পুট করব দিয়ে দেখব যে গ্রেটার দেন জিরো আসছে নাকি ইকুয়াল টু জিরো আসছে নাকি লেস দেন জিরো আসছে তাহলে চলুন এবার অঙ্কটা ফিরে যাওয়া যাক অঙ্কটা কি বলছে 
যে সমীকরণটা কি দিয়েছে x স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টু এটা তো ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে সমীকরণ দেওয়া আছে তাই তো তাহলে পয়েন্টটা কী দেওয়া আছে জিরো জিরো তাহলে এই জিরো জিরোটা আমরা কি বসাবো এক্স আর ওয়াই জায়গাতে বসাবো তাহলে এক্স আর ওয়াই জায়গাতে বসালে দেখো সব জিরো হয়ে যাবে হয়ে যাবে কি শুধু কি মাইনাস টু মাইনাস টু কি লেস দেন জিরো তাই তো তাহলে মাইনাস টু লেস দেন জিরো তাহলে মাইনাস টু লেস দেন যদি হয় তাহলে এই সমী এই বৃত্তে এই বিন্দুটা কোথায় অবস্থিত হবে এই বিন্দুটা বলো কোথায় অবস্থিত আমি একটু আগে শেখালাম যদি লেস দেন জিরো হয় কি হবে এক্স ওয়ান ওয়ান বিন্দু বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত হবে তাই তো যদি লেস দেন জিরো হয় বৃত্তের ভেতরে অবস্থিত হয় তাহলে আমরা কী শিখেছিলাম এক্স ওয়ান ওয়ান বিন্দু বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত হবে যদি আমাদের এটা কি হয় লেস দেন জিরো হয় এই মানটা তাই তো তাহলে এইখানে অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো এবার কি যে এটা লেস দেন জিরো হয়েছে তার মানে কি হবে ইনসাইড দ্য সারকাম ফেরান্স নেক্সট আজকে আমাদের লাস্ট টপিক এটা হচ্ছে কি কি বলছে ইন্টারসেপ্ট মেড বাই এ গিভিন সার্কেল তাহলে একটা বৃত্তের একটা প্রদত্ত বৃত্ত দ্বারা অক্ষ দুটির উপর ছেড়িতাংশ এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষের ছেড়িতাংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় চলুন আমরা আগে ছবিটা এঁকে নিই দেখুন তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস এটা হচ্ছে এক্স এক্সিস তাহলে এটা হচ্ছে ও তাই তো তাহলে এখানে এই বিন্দুতে কেটেছে এ আর এক্স অক্ষকে এ বি এক্স অক্ষকে এ বিতে ছেদ করেছে আর এটা হচ্ছে কি ডি আর ইতে ছেদ করেছে ডি আর ইতে ছেদ করেছে মানে ডি আর ইতে ছেদিতাংশ তাই তো এর ছেদিতাংশ হচ্ছে এইটা আর এর ছেদিতাংশটুকু হচ্ছে এটা আমি মোটা করে দিলাম একটু এটা আমি একটু মোটা করে দিলাম এখান থেকে শুধু আমাদের সূত্রটা জানতে হবে প্রমাণটা জানার কোনো দরকার নেই প্রমাণটা আমাদের কোনো জানার দরকার নেই তাহলে এক শুধুমাত্র যদি আমরা জানি যে এক সক্ষের এক সক্ষের দেখুন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি কেল জিরো এই বৃত্তটা তাই তো এক সক্ষকে কেটেছে এ বিতে আর ওয়াই অক্ষকে কেটেছে ডি ইতে তাহলে এক সক্ষকে কেটেছে এ বিতে এই এক সক্ষের এই ছেদিতাংশটার দৈর্ঘ্য কী হবে দেখো এক বৃত্ত দ্বারা এটাকে তুমি এক নম্বর বৃত্ত ধরে নেবি তাহলে এক বৃত্ত দ্বারা এক সক্ষের ছেদিতাংশের দৈর্ঘ্য কত হবে টু রুট অফ আর অফ জি স্কোয়ার মাইনাস সি আর এক অক্ষ দ্বারা ওয়াই অক্ষে ওয়াই অক্ষের উপর ছেদিতাংশের দৈর্ঘ্য ওয়াই অক্ষের উপর ছেদিতাংশের দৈর্ঘ্য মানে কত ডি ই এই ডি ই কত হবে টু রুট অফ আর অফ এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এক ঠিক আছে একটা অঙ্ক করা যাক দেখুন কোয়েশ্চেন কি বলেছে যে লেন্থ অফ ইন্টারসেপ্ট মেড বাই দ্য সার্কেল এইটা তাহলে এই বৃত্তের এই বৃত্তের এক্স অক্ষের উপর ছেড়িতাংশের দৈর্ঘ্য কী বের করতে হবে তাহলে এক্স অক্ষের ছেড়িতাংশের দৈর্ঘ্য আমরা একটু আগে পড়লাম যে এখান থেকে আমরা কী বের করে নেব জি বের করে নেব তাহলে টু জি সমান কত মাইনাস সিক্সটিন তাই না তাহলে জি সমান কত হবে বলো মাইনাস এইট আচ্ছা আর সি সমান কত সি সমান হচ্ছে মাইনাস ছত্রিশ ঠিক তো তাহলে আমরা কি জানি এক সক্ষের এক সক্ষের উপর ছেড়িতাংশের দৈর্ঘ্য কী জানি টু রুট অফ আর অফ জি স্কোয়ার মাইনাস সি জি স্কোয়ার মাইনাস সি একক যদি আমরা ইউনিট ধরে নিই তাহলে টু রুট অফ আর অফ জি স্কোয়ার জি মানে কত এখানে মাইনাস আট মাইনাস এটা স্কোয়ার মানে চৌষট্টি মাইনাস অফ মাইনাস ছত্রিশ মানে প্লাস ছত্রিশ একক তাহলে এটা একশো হয়ে যাবে টু ইন্টু টেন মানে টোয়েন্টি একক কুইজ ইজ অ্যান্সার ঠিক আছে দেখুন বন্ধুরা মোটামুটি সিলেবাস এখানেই কিন্তু আমাদের কমপ্লিট কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু পরীক্ষাতে বা কিছু কিছু বাংলা ভার্সন বইতে বা ইংরেজি ভার্সনের বইতেও ট্যানজেন্টের কিছু অঙ্ক থাকে মানে সার্কেলের ট্যানজেন্টের কিছু অঙ্ক থাকে যেটা আমরা পড়েছি যে দুটি বৃত্ত যদি বহিস্পর্শ করে দুটি বৃত্ত যদি অন্তঃস্পর্শ করে বা কটা স্পর্শক পাবো তাই তো যে আমরা সরল সাধারণ স্পর্শক তীর্যক সাধারণ স্পর্শক এগুলো আমরা অনেক বইতে আমি দেখেছি আমি অনেক বইতে আমি জানি যে এই ট্যানজেন্ট সিলেবাস চ্যাপ্টারটা আছে তাই এর জন্য আমি বেশি সময় নেব না আমি পরের ভিডিওতে আমি মোটামুটি খুব কম সময়ের মধ্যে সামান্য কটা অঙ্ক আমি এখানে করে দেব তারপর নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা এই চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারের আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চান এম সিকিউ একটা পরীক্ষা নেব এম সিকিউ একটা সেট আমি দেব সেটটাই আমি একটা পরীক্ষা নেব এই থিওরি ক্লাসটা তোমরা ভালো করে করো দেখো কে কত পাবে আমার এম সিকিউ একটা আমি পরীক্ষা নেব এই এম সিকিউ পরীক্ষাতে কে কত পাচ্ছ আমাকে জানাবেন আচ্ছা এবার বলি যদি আমার এই ভিডিও থেকে কোনো উপকার আসে বা এই ভিডিও যদি কোনো মানে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটিকে 
प्रेस कर फिलबें ताते को नोटिफिकेशन मिस ना जाए चैनल के अवश्य लाइक करबें और कमेंट करा कि की, की प्रब्लेम हो क्यों थैंक यू